মর্নিং গাইজ আমি কল ব্যাক টু দ্য চ্যানেল তো আজ হচ্ছে ডে টু বলতে পারো সেই হিসাবে কারণ ডে ওয়ানে আমরা তুমলিং অব্দি এসছিলাম জানো তাই হচ্ছে ডে টু আজকে আমরা তুমলিং থেকে ট্রেকিং করে মানে ফরটিন কিলোমিটার ট্রেকিং করে আমরা যাবো হচ্ছে কালাপুখুরি মাঝখানে অনেক ঝড় আসবে বাধা আসবে সেগুলো কাটাতে কাটাতে যাবো আর ওই যে সব যাচ্ছে এই যে আমাদের হাতে একটা করে ডান্ডা ধরিয়ে দিয়েছে আর এই যে হচ্ছে রাস্তা এরকম তো সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে বেরোলাম এখন বাজে প্রায় আটটা সাড়ে আটটা ম্যাগি চা খেয়ে এখন মোটামুটি চার কিলোমিটার হাঁটতে হবে দেন পাবো লাঞ্চ তারপর চার কিলোমিটার পর আবার একটু দাঁড়াবো এইভাবে যাবো চলো জার্নিটা শেয়ার করবো এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছ সব আমাদের গ্রুপটা যাচ্ছে পুরো চোদ্দো জনের আর এখন আমরা টোট মোটামুটি চার কিলোমিটার হাঁটবো চার কিলোমিটার হাঁটার পর ব্রেকফাস্টের পর একটুখানি চাটা খাওয়ার হলে আবার করব আবার চার কিলোমিটার পর হেঁটে আমরা লাঞ্চ পাবো মানে টোটাল আট কিলোমিটার হাঁটার পর আমরা লাঞ্চ পাবো দেন আবার ছ কিলোমিটার হাঁটতে হবে তার মধ্যে এখানে নাকি দু কিলোমিটার রাস্তা খুবই খতরনাক সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উঠতে হবে তো চলো যাওয়া যাক এখন তো রোদ ফোদ লাগছে ঠিক আছে তাও এরপর কি হবে ভগবানই জানে আর আমরাই জানি ভগবান অলরেডি আগেই জেনে গেছে আমরা এখনো জানি না ভিউটা দেখো জাস্ট ভিউটা উফ সেই লেভেলের চলো এ হে দীপক ভাইয়া আমার গাইড তো বলি আব হাম কাহাতে কাহা তক যাই আম লোক তুম লিং সে যা রে পেলে আয়েগা জৌবদি নেপাল ওকে নেপাল ওকে নেপাল ওকে এ নেপাল কা ইলাম ডিস্ট্রিক্ট এ ওকে উস জৌবদি পস কে উদা থড়া আরাম করেগা উসকে বাদ নে গরি বাস যাইগা ওয়া পর আম লোক লঞ্চ এ লঞ্চ এ লঞ্চ পয়েন্ট এ ও ঠিক ঠাক 8 কিলোমিটার এ 8 কিলোমিটার পুরা হ্যাঁ উসকে বাদ নে ভির আম লোক उसके बाद में फिर हम लोग उधर पैया कटा पस के फिर हम लोग काल पोखर जा रहा है वो पूरा सीधा रास्ता है सीधा रास्ता सिक्स किलोमीटर सिक्स किलोमीटर एकदम इंडिया के रास्ता है अभी तो है हो गया उसके बाद जो दो किलोमीटर और डेंजरस रोड है चढ़ाई और बाद में जो फोर किलोमीटर है वो अच्छा है कला पकड़ी तक इंडिया वाला रास्ता सीधा रास्ता मिलेगा फिर दूसरा रास्ता पकड़ लेगा तो चढ़ाई हम लोग ठंडा लगे ना गरम ही कारण रोद पा उठे देखते आकाश पुरो क्लियर एर पर देखा जाए ना কষ্ট হচ্ছে কিন্তু মজাও লাগছে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এইগুলো একটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারো মোটামুটি তিন কিলোমিটার হাঁটা কমপ্লিট রাস্তা মোটামুটি এখন ঠিকঠাকই আছে হ্যাঁ কেমন লাগছে আমার আর আমার আমার আর ওর কাছে ব্যাগ নেই তারও রিজেন আছে যারা ব্যাগ নিয়ে এসে ঝামেলা মাথায় নিই না হ্যাঁ মাথায় সরি কাঁধে কাঁধে নিই না কারণ মাথাতে এক্সট্রা অনেক ঝামেলা আছে তাই ওর ব্যাগ পাঠিয়ে দিয়েছি আগে 
মোটামুটি আর এক কিলোমিটার মতো হাঁটলে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশান হচ্ছে চা কফির তারপর আবার চার কিলোমিটার পর লাঞ্চ মানে ঠিক লাঞ্চ না ওটা মানে ওদের কথায় লাঞ্চ এক প্রকারের মানে টিফিন এক্সাক্টলি মানে ওটা হচ্ছে স্ন্যাক বেশি খাওয়া দাওয়া করলে বেশি হাঁটা যাবে না ওই জন্যই আমাদের হালকা হালকা খাওয়া খেয়ে দিয়ে যেতে হবে এই মুহূর্তে ওয়েদার খুব ভালো আছে এই ওয়েদারটাই যদি পুরো রাত অব্দি থাকে ঠিক আছে দেখতে বললো। চলো এনজয় করি আমরা তোমরা ব্লকটা এনজয় করো মোটামুটি কিছু দূরে আসার পর আমাদের আবার একটা পারমিশন করানোর আছে এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ নেপাল পুলিশ স্টেশন এখান থেকে পারমিশন করাতে হবে তিন আবার যেতে হবে গরুগুলো কত নিচে আছে জাস্ট দেখো এইরকম জায়গাতে আর আমরা এখন মোটামুটি সাড়ে তিন কিলোমিটার হয়ে গেছে আর আট কিলোমিটার পরে আমরা একটা হল্ট নেব আর এই দেখো হার্ডলি ওয়েলকাম টু মাই যোগ মাই রুরাল মিউনিসিপালিটি ইলাম যাই হোক এখনও হাঁটতে হবে আমি আরও এখন পিছিয়ে গেছি সুমন কারণ আমাদের ওইখানে একটু পারমিশনের ব্যাপার স্যাপার ছিল তাই জন্য একটু দাঁড়িয়েছিলাম চলো জাস্ট ভিউটা দেখো এরকম ভিউতে ডেলি যারা ঘুম থেকে ওঠে তাদের জাস্ট ভাবো পাহাড়ের ওপর বাড়ি এখন হয়তো আমাদের এখন ভালো লাগছে কিন্তু এক মাস এক মাস তো অনেক বেশি বললাম এক সপ্তাহ থাকার পর আর ভালো লাগবে না কারণ ওদের লাইফস্টাইলটা অনেক কষ্টের কিন্তু ওদের কাছে হয়তো এই লাইফস্টাইলটাই ভালো ওর দিক আমাদের কাছে এখন কলকাতার লাইফস্টাইলটা ভালো লাগে আর এরকম মাঝে মধ্যে পাহাড় কেটে ওয়াটার ফলস হচ্ছে চলো এই জায়গাটায় সবাই শম্ভুর ভক্ত মানে হরহট শম্ভু বলে যাত্রা শুরু করে জার্নি স্টার্ট করে এরকম ছোটো ছোটো অনেক শম্ভুর মন্দির আছে শিব শম্ভুর চলো আমিও শম্ভুরই ভক্ত হরার শম্ভু জয় কৃষ্ণা লেট গো এখন জাস্ট ভাবছি যে ব্যাগটা দিয়ে দিয়েছি ভাগ কিছু ব্যাগটা নিয়ে হাঁটলে কি হতো আমি আমার কন্ডিশান ভাবছি কিছু না নিয়ে এই অবস্থা হাতে শুধু একটা জল বইছে নিয়ে থাকলে কি হতো এই যে একটা হাওয়া দিচ্ছে না হালকা রোদের মধ্যে দিয়ে যে হাওয়াটা আসছে জাস্ট টু মাছ গোট লাগছে মানে নেক্সট লেভেল লাগছে কিন্তু রাত্রিবেলা নেক্সট লেভেল না চরম লেভেলের ঠান্ডা চলো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট হল চার কিলোমিটার প্রায় হাঁটা হয়ে গেছে এই জায়গাটার নাম কি জায়গাটার নাম কি তখন এই যে দোকানটা থেকে একটু চা কফি ম্যাগি ফ্যাগি খাওয়া হবে এই ওয়েদারটা কিন্তু ঠিক আছে মানে চা কফি ম্যাগির জন্য পারফেক্ট এই ফার্স্ট কোনো দোকান আমি দেখতে পাচ্ছি যেখানে মোমো চাউমিন দেখতে পাচ্ছি ফ্রায়েড রাইস দেখতে পাচ্ছি পাওয়া যায় কেমন লাগছে বললাম কেমন লাগছে সেটা পাবো না ওর কেমন লাগছে আটকে গেছিল কেন ও কাজ করছিল না তাই কি কাজ করছিল রে তো মোটামুটি ম্যাগিটা কি খাওয়ার পরে ম্যাগি চা খাওয়ার পর আবার আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমি আমি কিতনা কিলোমিটার জানা পারেগা 4 কিলোমিটার ফিরছে 4 কিলোমিটার গড়ি বাস না আমি আমি কে কে তক জানা পারেগা গড়ি বাস গড়ি বাস লাঞ্চ পয়েন্ট লাঞ্চ পয়েন্ট চার কিলোমিটার আবি রাস্তা এরকম আছে চলো এখন অবধি সেরকম কোনো কষ্ট হয়নি রাস্তা নিয়েও নিজের শরীরেও দেখা যাক কি হয় আমরা আবার পাহাড়ে নিচের দিকে নামছি
फ्यूटा देखो जस्ट खूब बजे रास्त पड़े गुरो तो विशाल बजे रास्ता फाफा मुचके जावर खराब रास्ता मैं लाच कष्ट करते लाच खेत शांति चलो जाटार नाम की गाड़ी बंस पोछल लाच करब कान रखमिट कर जस्ट परमिशन की चादार गरम लगे ठंडा लगे वेदार दारण लगे हाँ ठीक है मैं बैलेंस हो जाए हाँटार जो अदारवैज और लाच देखिए लाभ नहीं कारण एखे से ही मैगी फैगी एरक पा जाए अदार्स कि पा जा तो ये हे आज के लाच हमारे जेहतु भेजिस छाड़ा तई हमारे आगे हो गए तो हम चिकेन चाउमिन पहाड़े धारे एरक बस चाउमिन खा मजा और वे सबाई एनजय कर देखते गान टान चल है रास्ता धरे हमें जो हम मार्म चढ़ाई रास्ता मैं मार्म लेवल और से ही गरम लगे जस्ट गौरीबास लाच कर बेहल मैं साढ़े एगारोटार समय लाच कर बैरिए गलम एखे रास्ता दो आढ़ाई किलोमीटर उठते हैं एकश मीटर उठे हमारे यही अवस्था हो देखो हो मैं आप ओपर थे नीचे नामल आर ये नीचे थे ओपरे उठच दारूण कष्ट से बार हेटे फिट ना थे तो मैं अवस्था खराब देखे बोझ मैं फिट मान रखम फिट ना एक्सारसाइज दिखे ना अन्य सब दिखे फिट थार कथा और गाड़ी जाओ और रिस्की एक बार जदि गाड़ी चाक एदिक हो जाए बाचार सम्भवन नहीं चलते चलते यदि हचट खाई पड़ब सामने ही क्यों ठीक है गाड़ी खूब रिस्की गाइस वेदारे जो पेड़ जा कलोमीटर आसते ना कि दो घंटा लेगे जा चलो जस्ट वेदार देखा दारण लगे कैमेर कतरा पड़े जानिना बट सामने सामने चोखे देखते दारण लगे एक असामान्य अभिज्ञता सीडा देखो मेघ हमें छुए चले जागे जो सिक्रेट पार्सन के लिए आसतम तेल तो भावी दूजने पड़े थकतम एक जगह बट नेक्स्ट टाइम पहाड़े ओके नहीं आसबे हिमालय ब्लूबेरि 
তোলা হলো এখান থেকে আর খাওয়া হচ্ছে নিমা ভাইয়া সবচেয়ে আচ্ছা হামলুক যা রে না এই যে দেখতে পাচ্ছ সামনে ক্যাম্প আছে এটা হচ্ছে বিএসএফ ক্যাম্প এখান থেকে আরো এক কিলোমিটার হচ্ছে আলা পকড়ি মানে সেই সাড়ে আটটা দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি হ্যাঁ প্রথম যে দু কিলোমিটার ওটা যে কি বেদানা দায়ক মানে ওটা হচ্ছে জীবন মৃত্যু জীবন মৃত্যু লড়াই এরকম খুব স্মুথ এসছি গলা ফলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না আমাদের দেড় ঘন্টাও লাগে পৌঁছেছি আমরা এখন হোমস্টের দিকে যাচ্ছি আর ওইদিকে সূর্য মামা খেলছে আমাদের সাথে কি কষ্টের একটা জার্নি গাইস কি বলবো ট্রেকিং ইস গুড ফর হেলথ কংগ্রাচুলেটাস ফাইনালি রেস্ট আবার হোমস্টে এখন একটু ঘন্টা 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 করে জিজ্ঞেস করে হবে না যেতে হবে দেখতে হবে চলো এখানে না পুরো কুয়াশা ভর্তি কিচ্ছু সামনে দেখা যাচ্ছে না চলো এবার একটু রুমে যাবো ফ্রেশ ফ্রেশ হবো দেন স্ন্যাক্স রাতের ডিনার আর এখানে কোথাও বেরোনোর নেই রাত্রিবেলা কালাবার সান্দাকু কালাবার সান্দাকু যাওয়ার আছে চলো কালকে মোটামুটি ছ কিলোমিটার সান্দা খুঁজেতে হবে ইত্যাক ওদেরকে চলো ভাই কংগ্রাচুলেশন টু আস তো আজ হচ্ছে নেক্সট ডে মর্নিং কালা পকড়ি থেকে কালকের ব্লগটা এন্ড করতে পারিনি কারণ কালকে রাত্রিবেলা এখানে এসে আর কোথাও বেরোনো ছিল না দেন আমরা খাওয়া দাওয়া করে মানে স্ন্যাক্স ও খেয়েছি তবে ডিনার করে ঘুমিয়ে পড়েছিল তো আজ হচ্ছে নেক্সট মর্নিং এখন বাজেতে সাড়ে ছটা সাতটা নাগাদ আমি একটু বেরিয়েছি এখানে কিন্তু অতটা ঠান্ডা নেই তুমলিংয়ে যতটা ঠান্ডা ছিল এখানে কিন্তু অতটা ঠান্ডা নেই একদম রিল্যাক্স আছি এই ফার্স্ট কোনো জায়গায় এসে ঠান্ডা কম লাগছে ইভেন কাল রাতেও এখানে ঠান্ডা কম ছিল কালা পকড়িতে তো আজকে আমাদের ডেস্টিনেশান হচ্ছে সান্দাকু যেটা হচ্ছে প্রায় ছ কিলোমিটার ঠিকই মোটামুটি পাঁচ ঘন্টা চার ঘন্টা সাড়ে চার ঘন্টা লাগবে তো এই ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি তোমাদেরকে একটু ভিউ দেখি আবার দেখা হবে সান্দাকু ব্লগে তোমাদের সাথে